ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ഐഷ്വസ് കിച്ചനിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ രണ്ട് ദിവസം വീഡിയോസ് ഒന്നും ഇട്ടിട്ടില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ രണ്ട് ദിവസത്തെ വിശേഷങ്ങളെല്ലാം കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു വ്ളോഗാണ് ഇന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിലോട്ടൊന്ന് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടുത്തെ വിശേഷങ്ങളും ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ വീഡിയോ മൊത്തത്തിൽ കാണാം എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എഴുതി അറിയിക്കാനും മറക്കരുത് അതുപോലെ നമ്മുടെ ഐഷസ് കിച്ചൺ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചാനൽ ഇഷ്ടമാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ അവിടെ കാണുന്ന റെഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ കൂടെ ചെറിയൊരു ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ട് അതുകൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കാണാം ഇതിൽ ഓൾ വേണം പ്രസ് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ ശരി നമുക്ക് നേരെ ബ്ലോഗിലോട്ട് പോകാം അപ്പോൾ വീണ്ടും പതിവ് പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഒരു ദിവസം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നിർദോഷയിലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇന്നും നിർദോഷയാണ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഇതിപ്പോൾ രണ്ട് ദിവസത്തെ മുമ്പത്തെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ കേട്ടോ അതായത് നമ്മൾ ചില്ലി ചിക്കൻ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അതിൻ്റെ തൊട്ട് നെക്സ്റ്റ് ഡേത്തെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ കാണുന്നത് അപ്പം രാവിലത്തെ നിർദോഷയ്ക്ക് സൈഡായിട്ട് ചിക്കൻ ചില്ലി ബാക്കിയുള്ളതുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് എഗ് റോസ്റ്റും കൂടി ഉണ്ടാക്കുവാണ് പിന്നെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ കഞ്ഞി ചോറ് ഇതൊക്കെ റെഡിയാക്കും കേട്ടോ ഇവിടെ നാട്ടിൽ വന്ന ശേഷം കുട്ടികൾക്ക് ഒരു പതിനൊന്ന് മണി പന്ത്രണ്ട് മണിയൊക്കെ ആകുമ്പം കഞ്ഞി കുടിക്കുന്ന ശീലമുണ്ട് അപ്പോൾ കഞ്ഞി അടുപ്പ് നല്ല കനലുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ കഞ്ഞി തീമിടുവാണ് പിന്നെ ഈ മുട്ട റോസ്റ്റിൽ മുളക് പൊടി ഒട്ടും തന്നെ ചേർത്തിട്ടില്ല മഞ്ഞൾപ്പൊടി മാത്രമേ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ കുട്ടികൾക്ക് ഒട്ടും തന്നെ എരിവ് അധികം ഇഷ്ടമല്ല പിന്നെ ചില്ലി ചിക്കൻ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല എരിവുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ചിക്കൻ മാത്രം അതിൽ നിന്ന് എടുത്ത് കഴിക്കുകയുള്ളൂ ആ ഒരു ഗ്രേവി എരിവുള്ളതുകൊണ്ട് കുട്ടികൾ ആരും കഴിക്കുന്നില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതാ ചില്ലി ചിക്കൻ ഇത്രയും ബാക്കിയുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ റെസിപ്പി തൊട്ട് മുമ്പത്തെ വ്ളോഗിൽ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ട്രൈ ചെയ്തവരുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻസിൽ ഫീഡ്ബാക്ക്സ് അറിയിക്കുക കേട്ടോ പിന്നെ ഈ ചില്ലി ചിക്കൻ റെസിപ്പിയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ചേരുവ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കൂട്ടുന്നത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അത് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഒന്ന് രണ്ട് പേരൊക്കെ കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വെളിച്ചെണ്ണ നമ്മൾ ചൈനീസ് ഡിഷിൽ ചേർക്കില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് നോക്കൂ അപ്പം നമുക്ക് അതിൻ്റെതായ ടേസ്റ്റിൽ ചേഞ്ച് മനസ്സിലാവും അതങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഫീഡ്ബാക്ക്സ് അറിയിക്കാം കേട്ടോ പിന്നെ തലേ ദിവസത്തെ നെയ്ച്ചോറ് കുറേ ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഉമ്മ ദമ്മിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് കനൽ മുകളിൽ കോരി വെച്ചിട്ടുണ്ട് താഴെയും ചൂടുണ്ട് പിന്നെ നെയ്ച്ചോറ് പിന്നെ വേസ്റ്റ് ആക്കണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ച് ചൂടാക്കിയതാണ് നമ്മൾ പിന്നെ സാധാ ചോറും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് മീൻ കറി ഉണ്ടാക്കാനൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ ഇതാ നല്ല പുളി ഇട്ടിട്ടുള്ള ചമ്മന്തിയുണ്ട് പിന്നെ മത്തൻ്റെ ഇല താളിക്കാനുണ്ട് നമ്മൾ നെയ്ച്ചോറ് ബിരിയാണിയൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു ദിവസത്തേക്കൊക്കെ കഴിക്കാം പക്ഷേ ഡെയിലി നമുക്ക് അത് കഴിക്കുമ്പോൾ എന്തായാലും മടുപ്പാണ് അതും നെയ്ച്ചോറൊക്കെ നമ്മൾ പിറ്റേ ദിവസം അതേപോലെ തന്നെ കഴിക്കാമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കര മടുപ്പാണ് പിന്നെ ഇത് നാടൻ ചിക്കൻ നാടൻ ചിക്കൻ അല്ല ലഗോൺ ചിക്കൻ ലഗോൺ ചിക്കൻ കറി വെച്ചതാണ് പിന്നെ ചെറുപയർ വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതൊന്ന് വേവിച്ചിട്ട് അത് കറി പോലെ ആക്കുവാണ് നമ്മൾ സ്കൂളിലൊക്കെ പണ്ട് സ്കൂളിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന ചെറുപയർ കറി ഉണ്ടാവുമല്ലോ വേറൊന്നും ചേർക്കില്ല അതിലോട്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആക്കുവാണ് പിന്നെ ഇത് പായസം തലേ ദിവസം കഴിഞ്ഞ ബ്ലോഗ് കണ്ടവർക്ക് അറിയുന്നുണ്ടാവും പായസം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതും ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊന്ന് പതിനൊന്ന് മണിയൊക്കെ ആയപ്പം വെറുതെ ഇരുന്ന സമയത്തൊന്ന് കുടിക്കുവാണ്
പിന്നെ ഇത്തവണ നാട്ടിലോട്ട് വന്നിട്ട് അധികം എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോയിട്ടുമില്ല നിന്നിട്ടൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് വൈകിട്ടൊന്ന് പോകണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് മക്കൾക്ക് ക്ലാസ്സൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വൈകുന്നേരം ഒന്ന് പോയിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം വരാമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചോറ് കഴിക്കാൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ചിക്കൻ കറിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ കറി എടുത്തിട്ടില്ലായിരുന്നു കാരണം മാന്തൽ ഫ്രൈ ചെയ്തത് കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തായാലും ചിക്കനിലോട്ട് പോകില്ല പിന്നെ ചെറുപയർക്കറി ഉണ്ടായിരുന്നു വേറെ മസാലപ്പൊടികളൊന്നും ഇടാത്ത നമ്മളെ നോർമൽ ചെറുപയർക്കറി പിന്നെ ചമ്മന്തി പപ്പടം മത്തനില ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ എന്തിനാ ചിക്കനിലോട്ട് പോകുന്നതല്ലേ ലെഗോൺ ചിക്കനൊക്കെ തന്നെ ആയിരുന്നു എന്നാലും ചിക്കൻ കഴിക്കാൻ തോന്നിയില്ല മാന്തൽ ഫ്രൈ ആക്കിയതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ പിന്നെ പലരും നമ്മൾ ചിക്കനും ഫിഷും കൂടി കഴിക്കുന്ന എന്നിട്ട് കുറേ പേര് ചോദിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്തിനാ എന്നും ആ ചിക്കനും ഫിഷും ഒക്കെ കഴിക്കുന്നത് അതുപോലെ രണ്ടും കൂടി ഒരുമിച്ച് കഴിക്കാൻ പാടില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ രണ്ടും കൂടി ഒരുമിച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്ന വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല ഇക്കാട് ഉമ്മ ചിക്കൻ കഴിക്കൂല ചിക്കൻ്റെ ഒരു ഡിഷും കഴിക്കൂല ബിരിയാണി ആണെങ്കിലും ഉമ്മാക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഫിഷിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് കൊടുക്കാറാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ ഫിഷ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മളെല്ലാവരും ഫിഷ് കഴിക്കും ഇനി ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കുവാണെങ്കിൽ ഫിഷും കുറച്ച് ഉണ്ടാക്കും അങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ സംഭവം വരുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ ചെറിയൊരു അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ കാണിക്കാം ഈ ഒരു ഡ്രസ്സ് എനിക്ക് ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് അയച്ചു തന്നിട്ടുള്ളത് സെമീസ് ബൂട്ടിക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇൻസ്റ്റഗ്രാം പേജിൽ നിന്നാണ് അപ്പോൾ അവരുടെ ലിങ്ക് ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ പിന്നെ കമ്മിറ്റിൽ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു മാക്സി ടൈപ്പ് ഡ്രസ്സ് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ഫ്ലെയർ ഉള്ളതും ഉണ്ട് അമ്പർല കട്ടിങ് വരുന്നതും ഉണ്ട് അത് അവരുടെ പേജ് ചെക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അതുപോലെ സ്ലീവ് ഇതാ ഇങ്ങനെ അല്ലാണ്ട് ഈ ബലൂൺ സ്ലീവിലുള്ള ഡ്രസ്സൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അതിങ്ങനെ മാക്സി ടൈപ്പ് ഡ്രസ്സാണ് നാലെണ്ണം അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് പിന്നെ റീനിന് ഒരു സ്കേർട്ടും ടോപ്പും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അയച്ചു തന്നായിരുന്നു പിന്നെ ജസ്റ്റ് ഒന്നും ഇതിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തെന്നേ ഉള്ളൂ എന്തായാലും നല്ല തുണിയാണ് നല്ല കട്ടിയില്ല തുണിയായിട്ടോ പിന്നെ ഇട്ടിട്ട് നല്ല വൃത്തിയുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഏതെങ്കിലും വ്ളോഗ്സിലൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ അത് ഷെയർ ചെയ്യേണ്ടത് ഇൻഷാല്ല ഇട്ട് ഇട്ട് കാണിക്കാനുള്ള നേരം കിട്ടിയില്ല പിന്നെ സ്ലീവ് നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് സ്ലീവ് അറ്റത്ത് ഇങ്ങനെ ഫ്ലെയർ ഒക്കെ വരുന്ന അങ്ങനത്തെ സ്ലീവാണ് നല്ല സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു മാക്സി ടൈപ്പ് ഡ്രസ്സ് ആട്ടോ അപ്പോൾ ഇതൊരു ഓൺലൈൻ ഷോപ്പാണ് നാട്ടിൽ ഫ്രീ ആയിട്ടാണ് അവർ ഡെലിവറി ചെയ്യുന്നതൊക്കെ അപ്പം ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ട്രൈ ചെയ്യുക ഫീഡ്ബാക്ക്സ് അറിയിക്കുക പിന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് പേര് എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഫോൾഡിങ് ടേബിൾ എവിടുന്നാണ് വാങ്ങിച്ചു തന്നത് അതായത് നമ്മൾ ഔട്ട്ഡോർ കുക്കിംഗ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു ടേബിൾ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അത് എവിടുന്നാണ് വാങ്ങിച്ചതെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ തൊട്ടടുത്തുള്ളൊരു ഷോപ്പിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചത് ഞാൻ വേറെയും ഷോപ്പുകളിൽ അന്വേഷിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഈ ഒരു ടൈപ്പ് കണ്ടില്ല ഇത് പിന്നെ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ് രൂപയാണ് വില അധികവും ഇല്ലേനും എന്നാൽ നല്ല യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ടേബിളാട്ടോ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ആവശ്യം കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് എടുത്തു വയ്ക്കാനും പറ്റും ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനൊക്കെ ഈസിയാണ് അപ്പം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്തെന്നേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിലോട്ട് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വൈകിട്ട് അപ്പോൾ രാത്രി ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ വീഡിയോ ഒന്നും നിർത്തിയില്ല നെക്സ്റ്റ് ഡേ മോർണിംഗ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം അന്നത്തെ വൈകിട്ടുള്ള വിശേഷങ്ങളൊന്നും ഞാൻ വീഡിയോ എടുത്തിട്ടില്ലായിരുന്നു അപ്പം അനിത്തിൻ്റെ കുട്ടികളും ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ വീട്ടിൽ അനിത്തി വന്നിട്ടില്ലായിരുന്നു അനിത്തി ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ വീട്ടിലാണ് പിന്നെ കാക്കൻ്റെ കുട്ടികൾ അവർ നാത്തുവിൻ്റെ വീട്ടിലാണ് അവരും അങ്ങോട്ടേക്ക് വയ്യാഞ്ഞിട്ട് പോയതായിരുന്നു അപ്പോൾ രാവിലെ തന്നെ പത്തിരിയും ചിക്കൻ കറിയാണ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് ഇവിടെ പിന്നെ ഉമ്മാക്ക് പിന്നെ നമ്മളൊക്കെ വരുമ്പോഴല്ലേ ഒരു രസം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഉമ്മ രാവിലെ തന്നെ പത്തിരിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ റോസൂന് ഇപ്പോൾ തുടങ്ങിയൊരു ശീലമാണ് രാവിലെ എണീറ്റ് പഠന മുടി നന്നായിട്ട് വാർന്നിട്ട് ഇതുപോലെ രണ്ട്
പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് അധികം വീഡിയോസ് ഒന്നും എടുത്തിട്ടില്ല നമ്മളിത് ഫുൾ ടൈം ഇങ്ങനെ വീഡിയോ എടുക്കാൻ നടന്നാൽ പിന്നെ അതിന് തന്നെ നേരെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ വരുന്ന ഒന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്യാനാണല്ലോ അപ്പം അധികം വീഡിയോ ഒന്നും എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പോൾ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ അവിടെ നിന്ന് വരുന്നൊക്കെ ആയിട്ട് എടുത്തു പിന്നെന്താ പിന്നെ ഉച്ചത്തേക്കുള്ള ഫുഡ് അവിടെ റെഡിയാക്കുന്നുണ്ട് ഉമ്മ ബ്രോസ്റ്റഡ് ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ മീൻ കറി ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് കുറച്ച് നെയ്ച്ചോറും ചിക്കൻ കറി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ വേറെ ഒരു കാര്യം കാണിച്ചിട്ടാണ് ഇത് ഉമ്മാൻ്റെ സാരി കേട്ടോ ഉമ്മ ഇപ്പോൾ അധികം സാരി എടുക്കാറില്ല കൂടുതലും അബായസൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുക വല്ലപ്പോഴും ഫംഗ്ഷനൊക്കെ ഒന്ന് എടുക്കാറുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഉമ്മ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള സാരിയാണ് ഇത് റീനൂന് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള സാരി കേട്ടോ അതായത് റീനൂന് സാരി എടുക്കാനില്ല ഉമ്മ അങ്ങനെ സാരിയൊക്കെ ഏകദേശം നല്ല സാരികളൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത് ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യമൊക്കെ എടുത്തിട്ട് പിന്നെ പറയും കുട്ടികൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അത് വെച്ച് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത് റീനു ആണ് ഇവിടുത്തെ ആദ്യത്തെ പേരക്കുട്ടി അതും പെൺകുട്ടിയല്ലേ അപ്പം റീനൂനെ ഇത് വെച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഡ്രസ്സൊക്കെ തയ്ച്ചു കൊടുക്കുന്നൊക്കെ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് പക്ഷേ എന്താ പറയുക ഞാൻ എല്ലാ പ്രാവശ്യവും വന്നിട്ട് വേഗം പോവുകയൊക്കെ ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നേരെ ഉണ്ടാവില്ല അതൊന്നും നമ്മൾ സാരിയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഡ്രസ്സൊക്കെ തയ്ക്കുമ്പോൾ കുറേ പണിയല്ലേ എവിടെ കൊടുക്കേണ്ടതെന്നൊന്നും അറിയില്ല തുണിയൊക്കെ എടുത്ത് കൊടുക്കും വേണം അപ്പോൾ എല്ലാ പ്രാവശ്യം വരുമ്പോൾ ഉമ്മ അങ്ങനെ പറയും അങ്ങനെ ആയി ആയി ഇപ്പോൾ കുറേയൊക്കെ സാരി ആയി ഉമ്മ എടുത്ത് വെച്ച് എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് കുറേ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് ഇനിയിപ്പോൾ റീനും റോസിനും റൂഹിനും ഒക്കെ അടിക്കാം റീനുവിൻ്റെ ചെറുപ്പം തൊട്ടേ തുടങ്ങിയതാണ് ഉമ്മ അവൾക്ക് ഇത് വെച്ചിട്ട് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കേട്ടോ പക്ഷേ അതിന് നേരം കിട്ടാറില്ലല്ലോ നമ്മൾ എപ്പോഴും പതിനഞ്ച് ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത് ദിവസത്തിനൊക്കെ നാട്ടിലോട്ട് വരും അപ്പോൾ തന്നെ പോവും അപ്പോൾ നേരം കിട്ടാറില്ല അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കുറേ മുമ്പേ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള സാരികളാണ് പക്ഷേ ഇപ്പോഴും നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാൻ ഇതൊക്കെ കൊണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് നല്ല ഭംഗിയുള്ള ചുരിദാർ ചുരിദാറല്ല നല്ല ഗൗൺ ടൈപ്പിലൊക്കെ അടിക്കുമ്പോൾ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവും എന്തായാലും അന്നൊന്നും ചെയ്യാത്തത് നന്നായി കാരണം ഇപ്പം റീനുവിനും റോസുവിനും റോഹിക്കും ഒരേപോലെ ചെയ്ത് കൊടുക്കാമല്ലോ എന്തായാലും സാരി എല്ലാവർക്കും കൂടി ഒരുമിച്ച് കിട്ടുമെന്നറിയില്ല എന്തായാലും സംഭവം രസമുണ്ട് പിന്നെ ഇതൊരു പട്ട് സാരിയാണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കുട്ടികൾക്ക് പട്ട് പാവിടെയും കുപ്പായൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാനൊക്കെ അപ്പോൾ അതാ ഇതുകൊണ്ട് അടിക്കാമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് റോസുവിനും റോഹിക്കും ഒരേപോലെ പട്ട് പാവിടെയും ടോപ്പൊക്കെ അടിക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് ഇൻഷാല്ല അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ അടിക്കാൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന തിരൂരുള്ള നല്ല ഷോപ്പ് ഏതാണെന്നുള്ളത് ആർക്കെങ്കിലും അറിയാമെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇതുപോലെ സാരിയൊക്കെ കൊണ്ട് അടിക്കുന്ന ഷോപ്പുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യൂ പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഐഡിയാസ് നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ അതും നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യൂ കേട്ടോ ഈ ഒരു സാരി നല്ല സിമ്പിളായിട്ടുള്ള സാരിയാണ് എനിക്ക് സാരി ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷെ ഞാൻ എടുക്കാറില്ല ഒരു ബ്ലൗസൊക്കെ അടിപ്പിച്ചിട്ട് ഒന്ന് എടുക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് എന്താ പാടെന്ന് നോക്കാമല്ലോ ഇൻഷാല്ല ഈ ഒരു സാരി എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു നല്ല സിമ്പിളായിട്ടുള്ള സാരിയാണ് നല്ല ലോങ് ഗൗണൊക്കെ അടിച്ച് നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവും പിന്നെ കുറച്ച് സാരികളൊക്കെ ഉമ്മ ആർക്കൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് പിന്നെ ഉമ്മാൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹമാണ് റീനും റോസിനും റൂഹിക്കൊക്കെ ഇത് വെച്ചിട്ട് ഡ്രസ്സ് അടിക്കണം എന്നുള്ളത് അപ്പം അടിക്കാൻ പറ്റുമോന്നൊന്നും എനിക്ക് അറിയില്ല കേട്ടോ ഞാൻ എന്തായാലും വലിയ ഇതിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് ഇൻഷാല്ല അടിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അടിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുതന്നെ ഇൻഷാല്ല പിന്നെ ചില സാരിയൊക്കെ പറ്റ കേടും വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ പിന്നെ അതൊന്നും നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് അടിച്ചിട്ടും കാര്യമില്ലല്ലോ ചിലപ്പം ആ വിചാരിച്ച പോലെ ഉണ്ടാവില്ല ഇതൊക്കെ നല്ല രസമുണ്ട് ഒരു നേരത്തെ കാണിച്ചൊരു ഗ്രീൻ കളർ അത് കുറച്ചൊന്ന് കേട് വന്ന പോലെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഈ ഈ ഒരു ഗ്രീൻ കളർ അത്ര അങ്ങോട്ട് പെർഫെക്ഷൻ വരുന്നില്ല ഒരു നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ടുള്ള തുണിയാണ് ഇതൊക്കെ നല്ല രസമുണ്ട് കാണാൻ അപ്പം എന്തായാലും ഇൻഷാല്ല എന്തെങ്കിലും ഐഡിയാസ് നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ അതും ഷെയർ ചെയ്യൂ
അതൊക്കെ ഏകദേശം കേട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ നല്ല സിമ്പിളായിട്ടുള്ള സാരീസാണ് അപ്പം എന്തായാലും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യേണ്ട ഇൻഷാല്ല അപ്പോൾ ഇതാ ബ്രോസ്റ്റഡ് കഴിക്കുകയാണ് നല്ല രസമുള്ള കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവൾക്ക് ഫ്രണ്ടിൽ പല്ലില്ലാത്തതുകൊണ്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ചൂടും ഉണ്ട് അപ്പം അതിങ്ങനെ വെറുതെ ഇങ്ങനെ തോണ്ടി കളിക്കുകയാണ് നല്ല ചൂടുള്ളതുകൊണ്ട് ഫ്രണ്ടിലത്തെ പല്ല് വെച്ചിട്ട് കഴിക്കാനും പറ്റുന്നില്ല നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു കുറേ നേരം അത് വെച്ചിട്ട് ഇരുന്നിരുന്നു അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പം മെഹബൂബ് വളാപ്പ് വന്നു മെഹബൂബ് വളാപ്പൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ തിരിച്ച് ഈ കട വീട്ടിലോട്ട് പോകുന്നത് കേട്ടോ പിന്നെ എൻ്റെ ഡ്രസ്സിൻ്റെ പാക്കിങ്ങും അവിടെ നിന്ന് പോരുന്ന തിരക്കൊക്കെ ആയിരുന്നു അങ്ങനെ നമ്മൾ തിരിച്ച് പോവുകയാണ് ഈ കട വീട്ടിലോട്ട് പോകുന്ന നേരം എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര സങ്കടമുണ്ട് പെട്ടെന്ന് വന്ന് പോയ പോലായിപ്പോയി റൂമുകൾക്കാണെങ്കിലും അവിടെ അനിത്തിൻ്റെ മക്കളുള്ളതുകൊണ്ട് അതും ഭയങ്കര ഒരു എന്താ പറയുക പോവാൻ തോന്നില്ലായിരുന്നു അവൾക്കൊന്നും ളിയും അവിടെ നിന്ന് യാത്ര അയക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കുന്ന കണ്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ ആരും ഇനി പോകുന്ന വഴി ഒരു എളാപ്പയുടെ വീടുണ്ട് അപ്പം അത് കുറേ നാളായിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുമ്പം പോകണമെന്ന് വിചാരിച്ചായിരുന്നു അവിടേക്ക് പോയിട്ടില്ലെത്താണ് വന്നിട്ട് അപ്പം അവിടേക്കും കൂടി ഒന്ന് പോവാം കേട്ടോ ഞാൻ മുമ്പൊരു ഹോം ടൂർ വീട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ ആ ഒരു എളാപ്പൻ്റെ വീടും പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പിലുള്ള ഒരു എളാപ്പയുണ്ട് അവർ രണ്ടുപേരും ഏകദേശം അടുത്തടുത്ത് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഈ ഒരു എളാപ്പയുടെ വീട് റോഡ് സൈഡിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് സൈഡിലാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ വണ്ടിയിൽ പോകേണ്ടി വരും അങ്ങോട്ടേക്ക് കേട്ടോ കുറച്ച് ദൂരമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് വീട് അപ്പം ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഞാൻ ഇത്തവണ വന്നിട്ട് വന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ അടുത്ത് ഹൗസ് വാമിങ് കഴിഞ്ഞ കേട്ടോ ഞങ്ങൾ യു എൽ ഐ സമയത്ത് ഹൗസ് വാമിങ് കഴിഞ്ഞതായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് വരുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ എളാപ്പക്ക് മൂന്ന് മക്കളാണുള്ളത് സലീം എന്നാണ് എളാപ്പൻ്റെ പേര് സലിയാപ്പ എന്ന് വിളിക്കും നമ്മൾ അപ്പോൾ എളിയും അവിടെ എന്തോ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒന്നും വേണ്ട പറഞ്ഞിട്ട് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ വെച്ചിട്ട് എന്തോ കേക്കൊക്കെ പഴക്കേക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പാനിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഇനിയിപ്പം വീടൊക്കെ ഒന്ന് പോയി കാണുവാണ് നല്ല സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു വീടാട്ടോ താഴെ രണ്ട് ബെഡ്റൂമും മുകളിൽ രണ്ട് ബെഡ്റൂമാണ് ഉള്ളത് നല്ല ഭംഗിയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നല്ല രസത്തിൽ ഒരു മോശം വരാത്ത രീതിയിൽ നല്ല ഭംഗിയുള്ളൊരു വീട് നല്ല ക്യൂട്ടായിട്ടുള്ളൊരു വീടാണ് അപ്പോഴേക്കും വെളിയുമ്പോൾ സ്നാക്സൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം സ്നാക്സ് കഴിക്കാൻ വിളിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതാണ് മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് നോക്കിയാലുള്ള വ്യൂ പിന്നെ റോയി മോള് മൂഡ് അത്ര ഉണ്ട് ശരിയല്ല കാരണം അവൾ അനിയത്തിൻ്റെ മക്കളായിട്ടൊക്കെ ഭയങ്കര കളിയായിരുന്നു എൻ്റെ വീട്ടിൽ അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നതിൻ്റെ ദേഷ്യം ഉണ്ട് അവൾക്ക് പിന്നെ നമ്മുടെ പഴക്കേക്ക് ഇപ്പോഴും സ്റ്റൗട്ട് ഓപ്പിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ വന്ന പാട് ഉണ്ടാക്കിയതായതുകൊണ്ട് തന്നെ റെഡി ആയിട്ടില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ കുടിൽക്കൽ കഴിഞ്ഞ പാട് തന്നെ ആരെങ്കിലും വരുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും സ്പെഷ്യലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണമല്ലോ ഞാനാണെങ്കിൽ പറയാണ്ട് വന്നതുമാണ് അങ്ങനെ പിന്നെ നമ്മുടെ പഴക്കേക്ക് റെഡിയായി പഴക്കേക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ റോസുമാണ് കൂടുതലും കഴിച്ചത് അത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ പിന്നെ അവിടെ നിന്നും യാത്ര പറഞ്ഞു നേരെ ഇക്കാട വീട്ടിലോട്ട് പോവുകയാണ്
പിന്നെ പോകുന്ന വഴി എനിക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് സാധനങ്ങളും കൂടി വാങ്ങിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു എന്തായാലും വീട്ടിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അത്ര മൂടൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല പുറത്തിറങ്ങി സാധനങ്ങളൊന്നും വാങ്ങിക്കാൻ അതുപോലെ രാത്രിയിലും അല്ലേ പക്ഷേ എന്താ പറയുക അത്യാവശ്യം ഒന്ന് രണ്ട് സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ തിരൂരുള്ള കണ്ണങ്കണ്ടിയിലാണ് അത് വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് എനിക്ക് വേണ്ട സാധനം സാൻവിച്ച് മേക്കർ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ കിട്ടുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നത് പക്ഷേ അവരുടെ അടുത്ത് സാൻവിച്ച് മേക്കർ ഇല്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് കേട്ടോ അപ്പോൾ പിന്നെ വേറെയും ഒന്ന് രണ്ട് സാധനങ്ങളും കൂടെ നോക്കാനുണ്ടായിരുന്നു സാൻവിച്ച് മേക്കറായിട്ട് ഈ ഒരു ഐറ്റം ആണുള്ളത് പിന്നെ ഉള്ളത് ടോസ്റ്ററാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടൈപ്പ് സാൻവിച്ച് മേക്കറാണുള്ളത് അപ്പോൾ അതെനിക്ക് അത്ര ഇഷ്ടമായില്ല നമ്മൾ യു എയിലൊക്കെ എൻ്റെ അടുത്ത് ഉണ്ട് സംഭവം അപ്പം ആ ഒരു ടൈപ്പായിരുന്നു വേണ്ടിയിരുന്നത് പിന്നെ എനിക്കൊരു ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കറും വേണമായിരുന്നു അപ്പം അത് ഞാൻ ഇതുവരെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല കേട്ടോ ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കർ അപ്പം ഇത് യൂസ് ചെയ്തവർക്ക് ഏതാണ് നല്ല ബ്രാൻഡ് എന്ന് ഒന്ന് പറയാമോ എനിക്ക് വാങ്ങിക്കാനായിരുന്നു പ്രസ്റ്റീജ് ആണോ ബട്ടർഫ്ലൈ ആണോ അതോ വി ഗാർഡ് ആണോ ഏതാണ് നല്ല ബ്രാൻഡ് എന്ന് അറിയാമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യൂ കേട്ടോ പിന്നെന്താ പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി അടുത്തത് കുറച്ച് ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ വാങ്ങിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് പിന്നെ നേരെ ഇക്കാടെ വീട്ടിലോട്ടാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വ്ളോഗും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായാലും ഇല്ലെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് സ്ഥലമുള്ള കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എഴുതിയറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് വ്ളോഗുമായിട്ടൊക്കെ വരുന്നവരേക്കും ബൈ താങ്ക് യു